اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ السلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ناظرین جیسے قرآن کریم کی ایک بہت ہی خوبصورت زبان ہے اتنی خوبصورت زبان ہے کہ اگر آپ اس کے عربی لہجے کو پڑھیں اور لفظوں کی ادائیگی پہ غور کریں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کتنی خوبصورت زبان جو ہے وہ استعمال کی ہے میرے رب کریم نے ظاہر ہے رب کریم جو کہ اس کائنات کا بنانے والا پالنے والا جو بہت ہی ایسا ہے کہ اس کی جو اس کی دسترس سے کوئی چیز باہر نہیں ہے اور اس کے علم کا احاطہ دنیا کی کوئی چیز کر بھی نہیں سکتی ہے جب وہ اپنے علم سے کوئی بات کہے گا تو اس بات کی خوبصورتی کا اندازہ تو پھر آپ لگا ہی سکتے ہیں اسی لیے لوگوں نے جب قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں تو اس کو شاعری کی زبان قرار دے دیا ناظرین جیسے میرا رب کریم خوبصورت باتیں کرتا ہے خوبصورت آیات ہیں اسی طریقے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی جو بتائی گئی دعائیں ہیں وہ بھی وہ بھی بیان سے باہر ہیں اتنی خوبصورت ناظرین ایک دعا ایسی ہے جو پچھلے چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ساڑھے چودہ سو سال سے عرب کی دنیا میں بے انتہا مشہور ہے ان لوگوں نے اس کو یاد کیا ہوا ہے اور اگر آپ مکات المکرمہ کا ٹی وی دیکھیں یا مسجد نبی کا ٹی وی دیکھیں مدینہ کا سنا نبوی یا آپ کو یہ دعا روزانہ ہر گھنٹے میں سنائی دے گی ہر جمعے کی نماز میں مساجد میں بھی یہ دعا کروائی جاتی ہے اور ہر ایک کو اسکول کالجوں میں بھی یہ دعا سکھائی جاتی ہے لیکن ہمارے ہاں اس دعا کی کتنی مقبولیت ہے وہ آپ سننے کے بعد اندازہ لگا سکیں گے کہ آج سے پہلے آپ نے کتنی بار اس دعا کو سنا ناظرین یہ دعا ایسی ہے کہ جب بھی کسی کو غم ہو کسی کو پریشانی ہو انتہا کی ایسی پریشانی ہو کہ جیسے خوشیاں روٹ ہی گئی ہوں ایسے لگتا ہو کہ غموں نے ڈیرا ڈال لیا ہو اور اللہ رب العزت سے کوئی سمجھ نہ پا رہا ہو انسان کہ کس طریقے سے خوشیاں مانگے کس طریقے سے غموں سے نجات مانگے تو یہ دعا اتنے خوبصورت الفاظ ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں اور اسکرین شاٹ بھی آپ کو مکمل دکھاؤں گا تاکہ آپ اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں عرب دنیا میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے بھی یہ دعا مانگی اس کی زندگی اسی دن سے ہی بدل جاتی ہے اس دعا کو اگر ہم یہ وظیفے کا کہیں تو یہ صحیح نہیں ہوگا کیونکہ یہ دعا ایسی ہے کہ جب بھی آپ کا دل کرے کھلا کھلے طریقے سے اس کو مانگیں اس کو کھلا وظیفہ ہم کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس کو مانگیں لیکن جب مانگیں تو پورے خلوص دل اور خلوص نیت کے ساتھ خاص کر جب آپ نے فرض نماز ادا کی ہوئی ہو اور مسلح پہ بیٹھے ہوں اور آپ کے ہاتھ اٹھے ہوں تو پھر ان ان الفاظ کی جو ادائیگی ہوگی اس کا معیار اور اس کی جو قبولیت وہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے انتہائی خوبصورت الفاظ ہیں انتہائی کوئی پریشانی کوئی غم کسی بھی قسم کی مصیبت ہو تو آپ یہ کھلا ذکر پڑی ہے اس کا اور اتنی خوبصورت ہے دعا کہ اب میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آپ ذرا سنتے جائیے اور ان الفاظ کو اپنے دل میں روح میں پروتے جائیے میں آپ کی خدمت میں پہلے عربی بھی پیش کروں گا پھر اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ بھی پیش کروں گا اور انگلش میں ترجمہ بھی پیش کروں گا ان لوگوں کے لیے جو اس کو سمجھ نہیں سکتے ٹھیک ہے جی نیچے رومن انگلش میں بھی آپ کو لکھی ہوئی ملے گی تاکہ جو عربی پڑھنا نہیں جانتے وہ رومن انگلش سے پڑھ لیں ٹھیک ہے جی تو 
पहले दरूद पाक आपने पढ़ना है तीन बार उसके बाद आप इस दुआ का अहतमाम कीजिए और इसके अल्फाज और इनके तमाम दुआ पे आपने गौर करना है तो आपको पता चलेगा कि ये वाकई इस कायनत की कितनी बड़ी दुआ है जो मेरे नबी करीम सल्हल वसम ने हमें अता की मसंद अहमद की थ्री सेवन वन टू सैंतीस सौ बारह नंबर ये हदीस है सुनिए रबी इसका तर्जमा पेश है या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ तेरे बंदे का बेटा हूँ तेरी बंदी का बेटा हूँ मेरी पेशानी तेरे हाथ में है मेरे बारे में तेरा फैसला मबनी बार अदल है मैं तेरे हर काम के वास्ते से तुझ से दुआ करता हूँ जो तूने खुद अपने लिए रखा है या अपनी मखलूक में से किसी को सिखाया है या तूने इसे अपनी किताब में नाजिल किया या तूने इसे अपने हाँ इल्म गैब में महफूज रखा हुआ है कि तू कुरान को मेरे दिल की बाहर मेरे सीने का नूर बना दे मेरे गम के छटने और मेरी परेशानी ख़त्म करने का जरिया बना दे नाजरीन इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन पेश है ओ अल्लाह आई एम योर स्लेव सन ऑफ योर स्लेव सन ऑफ योर हैंड मेड माई फोल ऑक इज़ इन योर हैंड That is, you may have total mastery over me. Your command over me is forever executed, and your decree over me is just. I ask you, be every name belonging to you, which you have named yourself with, or revealed in your book, or you taught to any of your creation. Are you have preserved in the knowledge of the unseen with you, that you may the Quran, the life of my heart, and the light of my bosom, and the departure for my sorrow, and release for my anxiety. Please note, Allah will take away the anxiety and sorrow out of the heart of him. who recites this supplication as mentioned in the hadith by our prophet nabi akram sallallahu alaihi wa alihi wasallam nazin ye dua jo aapki khidmat mein pesh ki bahut hi khaas kaash ke main iske khoobsurat alfaaz ka haq ada kar sakta jitne khoobsurat alfaaz iske hain अकलमंद से अकलमंद इंसान भी चाहे तो इतने खूबसूरत अल्फाज अपनी दुआओं में शामिल नहीं कर सकता इतने खूबसूरत अल्फाज इनको अपना लीजिए और फिर देखिए कि जैसे अरब ममालिक में लोग इसको अपना जो है वो हिस्सा बनाते हैं अपने वज़ाइफ का आप भी हिस्सा बना लीजिए और इन शे इस दिन लाही तिर देखिए अल्लाह रब्ज़त की कराम आमीन या रब्लमीन बेरहमती का यारहमर रहीमीन